여러분 안녕하십니까. 광주 MBC 뉴스투데이 시작합니다. 먼저 오늘의 주요 뉴스입니다. 코로나19 2차 유행으로 격상됐던 사회적 거리 두기 2단계가 오늘부터 1단계로 전환됩니다. 하지만 방역당국은 안심할 수는 없다며 시민들에게 방역수칙을 계속 지켜달라고 당부했습니다. 사회적 거리 두기가 1단계로 전환되며 야구, 축구 등 프로스포츠 관람객 입장과 복지시설에 대한 운영이 일부 허용됩니다. 장마전선의 영향으로 광주 전남 지역은 후텁지근한 날씨 속에 내일까지 소나기가 내리겠습니다. 지리산 피아골에서 피서객을 구하다 계곡물에 휩쓸려 순직한 김곡환 소방관의 연결식이 엄수됐습니다. 광주의 사회적 거리 두기가 2단계에서 1단계로 완화됐습니다. 지난 일주일간 지역 감염 확진자가 한 명도 나오지 않는 등 안정세를 보이고 있기 때문인데요. 하지만 방역당국은 휴가철을 맞아서 시민들의 이동량이 늘고 있다며 방심하지 말아줄 것을 당부했습니다. 우종훈 기자가 취재했습니다. 광주 코로나19 2차 유행에 따라 2단계로 격상됐던 사회적 거리 두기가 오늘 1단계로 완화됩니다. 광릉사와 금양 오피스텔을 중심으로 코로나 확진자가 급증했던 지난달 2일 이후 한달 만입니다. 광주시 방역당국은 최근 일주일째 지역 감염 확진자가 나오지 않는 등 안정세를 보이고 있고 지난달 27일 이후 확진 판정을 받은 172명 중 감염 경로가 파악되지 않는 비중이 1.7%로 전국 평균 6.6%보다 낮아 관리 가능한 수준이라고 보고 있습니다. 150만 시민과 방역당국이 원팀이 돼서 줄탁 동시의 노력을 다한 결과 빠른 시일 내에 지역 감염 확산을 차단할 수 있게 됐습니다. 이에 따라 실내 50인, 실외 100인 이상 집합과 모임을 금지했던 조치가 해제되고 프로야구와 축구 경기장도 전체 관중석의 10%에 한해 입장이 가능해집니다. 운영을 중단했던 공공기관 다중이용 시설과 체육관 등 실내 체육 시설도 재개됩니다. 하지만 광주시 방역당국은 자가격리자가 626명에 달해 안심하긴 이르다며 PC방과 300인 미만 학원 등 종교 시설을 제외한 광주시 지정 고위험 시설 10곳에 대한 집합 제한 조치는 별도 해제시까지 유지하기로 했습니다. 또 확진자가 증가하던 7월 초순에 비해 시민 이동량이 휴가철인 최근에는 다시 늘고 있다면서 주의를 당부했습니다. 그래서 아무래도 이제 휴가철이 됐고 또 저희가 1단계도 완화했고 집합이나 이런 사례, 상황들이 더 발생할 텐데 그럼에도 불구하고 어 우리가 방역수칙, 기본적으로 지켜야 할 수칙에 대해서는 엄수를 해주신다면 시민들의 참여로 안정세에 접어들었다는 평가지만 순간의 방심이 코로나 재확산으로 이어질 수 있는 만큼 사회적 거리 두기가 1단계로 완화된 상황에선 자발적 참여가 더욱 중요해졌습니다. MBC 뉴스 우종훈입니다. 코로나19 지역 감염을 막기 위한 사회적 거리 두기 조치가 오늘부터 1단계로 전환됩니다. 이런 결정을 내리게 된 배경은 무엇인지 또 이후 상황에는 어떻게 대비하고 있는지 광주시 이야기 들어보겠습니다. 광주시 김광희 기획조정실장 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 실장님 이 사회적 거리 두기가 1단계로 완화가 되면 일상에서 가장 크게 달라지는 게 어떤 걸까요? 예, 사회적 거리 두기를 저희가 2단계로 격상시키면서 여러 가지 행위나 모임들을 금지시켰는데 대부분 해제가 되겠습니다. 우선 차트를 보시면 실내 50인 이상, 실외 100인 이상의 집합 모임 행사가 허용이 되고요. 네. 공공기관 다중 이용시설이 중단됐었는데 역시 허용이 되겠습니다. 다만 사회적 거리 두기가 2단계에서 1단계로 전환되더라도 대중교통 및 다중 집합시설 이용할 때는 마스크를 항시 차용하셔야 되고 실내 에, 정부 지정이나 시 지정 고위험 시설에 대한 집합 제한 방역수치 준수 의무화도 여전히 에, 적용되게 되겠습니다. 음. 네, 거리 두기를 1단계로 전환했다는 건 시차원에서 이제는 지역 감염의 불씨가 어느 정도 꺼졌다 이렇게 봤다고 판단해도 될까요? 예, 그렇습니다. 저희 시가 6월 27일 날 4명의 환자가 발생한 이후에 한달 동안 172명이 발생하였습니다. 그런데 민관공동대책위원회에서 사회적 거리 두기를 2단계에서 1단계로 전환할 때두 가지 조건을 내세웠었는데요. 하나는 일주일 동안 확진자가 발생하지 않거나 네. 한두 명 발생하더라도 시스템 내에서 통제가 가능할 경우였는데 음. 네. 다행히 저희 시에서는 7월 26일 이후에 오늘까지 8일 동안 확진자가 발생하지 않았기 때문에 지난 6월 27일 시작된 
방문 판매로 시작된 지역 감염이 이제 어느 정도 잡혔다고 저희가 판단을 해서 음. 2단계에서 1단계로 전환시켰습니다. 네, 그간에 우리 공직자들께서는 물론이고 뭐 시민들도 또 방역수칙에 협조하시느라 많이들 고생이 있으셨는데 뭐 동선이나 정보 공개와 관련해서 논란도 좀 있었습니다. 일부 시민들은 이 코로나 정보 카페를 만들었기도 했는데요. 이 부분은 어떻게 보셨을까요? 예. 동선 공개와 관련돼서는 시민의 입장에서는 신속하게 공개가 돼야 됩니다. 그리고 저희 방역당국 입장에서는 정확한 동선 공개가 조화를 이루어야 되는데 중간에 하루에 뭐 환자가 20명 이상 발생하고 이러면서 그 정보 공개 다소 좀 늦었던 부분이 있었습니다. 그래서 저희 시와 또 자치구가 협업해서 신속한 정보 공개를 위해서 노력하면서 어느 정도 해소는 됐습니다. 다만 신속하고 정확한 정보 공개를 위해서는 에, 확진자의 신용카드 정보나 GPS 정보가 필요한데 2, 3일 정도 소요되는 부분이 있고 또 잘못 공개되면 해당 업소가 받는 피해가 매우 크기 때문에 그두 가지를 조화하면서 현재는 문제가 많이 해소되었다고 생각을 합니다. 네. 네. 사실상 본격적인 휴가철이 시작이 됐습니다. 5월 초에 있었던 연휴 이후에 코로나19가 재확산했던 걸 감안하면 이번 휴가철이 또 다른 위험요인이 되지 않을까 생각도 드는데요. 어, 이런 일에 대해서 어떻게 대비하고 계십니까? 네, 저희가 사회적 거리 두기를 2단계에서 1단계로 전환시킬 수도 있었던 것도 시민들의 자발적인 협조 덕분이었습니다. 역시 휴가철에도 마찬가지겠습니다. 저희 방역당국에서는 고위험시설이나 또 시민들께서 다수 방문하는 시설에 대한 방역 수칙은 계속해서 강화시키고 어, 강화시키고 있습니다. 그런데 네. 시민들께서도 휴가지에 가서는 어, 단독 가구로 가시고 마스크는 항상 착용하시면서 낯선 분들과의 접촉은 매우 제한적으로 해주시는 게 네. 에, 매우 중요하다고 생각합니다. 네. 아, 마지막으로 우리 실장님께서 시민들께 당부하고 싶으신 말씀이 있으시면 간략히 전해주시죠. 예, 시민 여러분들께 간곡히 당부드립니다. 최대 방역 어, 대책은 마스크를 착용하시고 손 씻기를 생활하시면서 다중이 모이는 곳에는 가급적 가지 않으시고 또 밀폐된 장소에는 방문을 자제하는 것이 매우 중요합니다. 저희가 사회적 거리 두기를 2단계에서 1단계로 전환시킬 수 있었던 것도 시민들의 자발적인 협조 덕분이었습니다. 광주 공동체의 안전을 위해서 방역 즉시 준수를 간곡히 당부드립니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 광주시 김광휘 기획조정실장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> 장마가 끝나자마자 기다렸다는 듯이 폭염이 지속되고 있습니다. 오늘도 광주와 전남 모든 지역에서 폭염주의보가 발효 중인 가운데 전남 내륙을 중심으로 기온이 30도 이상 오르는 곳이 많겠습니다. 무엇보다 습도가 높아서 종일 후텁지근한 하루가 될 것으로 예상됩니다. 밤사이 기온이 25도 이상으로 유지될 때 열대야가 나타난다고 하는데요. 일부 지역에서는 열대야도 기승을 부리겠습니다. 밤낮으로 이어지는 더위에 건강관리 잘 하셔야겠습니다. 현재 하늘 모습 보시면 오늘 하늘은 대체로 흐린 모습입니다. 구름이 가득한 상태고요. 오전 중에는 안개마저 짙겠습니다. 종일 흐린 가운데 볕은 강하지 않더라도 더위는 지속되겠습니다. 광주 현재 기온 26도 안팎으로 어제와 비슷합니다. 한낮 기온은 31도로 어제보다 1도가량 높겠고요. 체감온도는 이보다도 2, 3도가량 더 높겠습니다. 날씨 정보였습니다. 며칠 전 지리산 피아골에서 피서객을 구조하던 한 20대 소방관이 급류에 휩쓸려 순직했다는 안타까운 소식 전해드렸는데요. 고 김국환 소방관의 연결식이 엄수됐습니다. 시간을 돌려놓고 싶다는 동료 대원의 말이 많은 이들의 마음을 울렸습니다. 문영철 기자입니다. 엄숙한 분위기 속에 고 김국환 소방관의 운구 행렬이 들어섭니다. 아직 앳된 모습의 영정사진 앞에 하얀 국화가 올려지고 이를 지켜본 유가족들은 비통함을 감추지 못하며 오열합니다. 지난 2017년 임용 이후 지금까지 540명을 구조한 김 소방관은 지난달 31일 사고 현장인 지리산 피아골에 가장 먼저 도착해 계곡에 빠진 피서객을 구하기 위해 물로 뛰어들었습니다. 그러나 비로 인해 불어난 거센 계곡물에 몸이 휩쓸렸고 수색 18분 만에 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨을 거뒀습니다. 목숨이 이태로운 국민을 위해서 
한채 망설임 없이 급류 속에 몸을 던졌습니다. 아직도 갑작스러운 비보가 믿기지 않는 동료들은 고인의 이름을 목 놓아 불렀습니다. 국가나 너무 보고 싶다. 당신이 쩔게. 정부와 지자체는 김 소방관에 대한 일계급 특징과 옥조 근정 훈장을 추서했습니다. 문재인 대통령도 서신을 보내 김 소방관의 고귀한 희생정신을 대한민국의 안전 역사에 깊이 새기겠다고 밝혔습니다. 투출한 책임감은 우리 모두의 귀감이 될 것이며 그 용기는 국민의 가슴에 영원히 기억될 것입니다. 지리산의 안전을 지켜온 28의 청년 소방관은 대전에 있는 국립현충원에 안장됐습니다. MBC 뉴스 문형철입니다. 초등학교 어린이 보호구역 내 불법 주정차에 대한 주민신고제가 본격 시행됩니다. 광주시는 관내 모든 초등학교에서의 불법 주정 차량을 시민이 직접 단속하는 주민신고제에 대한 계도기간을 마치고 오늘부터 시행하기로 했습니다. 이에 따라 토요일과 일요일, 공휴일을 제외한 평일 오전 8시부터 오후 8시 사이 주민신고를 받은 불법 주정 차량들에는 과태료가 부과됩니다. 하수 종말 처리장 인근 아파트에서 악취 민원이 끊이지 않고 있습니다. 여수시가 43억 원을 들여서 저감시설을 설치했지만 민원이 여전한데요. 애초에 아파트 건축 허가를 내줄 곳이 아니었다는 비판이 나오고 있습니다. 강소영 기자입니다. 하수 종말 처리장과 100m 거리도 안 되는 곳에 아파트 단지가 들어서면서 악취 민원이 잇따랐던 여수 웅천지구. 악취가 난다는 민원이 잇따르자 여수시는 43억 원을 들여 이 같은 탈취기와 가건물 등 악취 저감 시설을 설치했습니다. 그럼에도 악취가 난다는 민원은 현재까지 끊이질 않고 있습니다. 분뇨 냄새랑 그리고 음식물 썩는 냄새 그런 그런 유의 악취가 났다가 안 났다가 집에 환기를 좀 시켜야 되는데 환기도 못 시킬 정도로. 여수시는 현재 노후화된 하수처리장 일부 시설에 문제가 생긴 상태라며 다음 달이면 수리가 끝나 악취가 줄어들 거라 해명했습니다. 하지만 시설이 점차 노후화되고 있고 분뇨가 수시로 오가는 하수처리장의 특성상 악취를 완전히 해결할 수 없다는 게 현재 여수시의 입장입니다. 물을 잡는다고 솔직히 말은 못하고 아, 그렇습니까? 이걸 함께 생각을 해도 사람도 영향이 좀 있을 수가 있고 이들 있는 기계들은 간발도 좀 치우는 정도 됐기 때문에 애당초 여수시가 하수처리장 인근에 무리하게 아파트 건축 허가를 내줘 악취 민원의 소지를 제공했다는 지적도 나옵니다. 지금 아파트 들어설 자리는 해양 관광 휴양 상업지구로서 아파트 들어설 자리가 아닙니다. 그럼에도 도시계획을 변경해서 아파트를 허가를 내준 자체가 문제죠. 지금. 악취가 잇따르자 주민들은 타도시 사례를 들며 하수처리장 지중화 등의 근본 대책을 요구하고 있는 상황. 그러나 하수처리장 지중화에 필요한 수천억 원의 예산 확보에서부터 난항이 예상됩니다. 현재 여수시는 소송 등이 얽혀 아파트 건설 시행사로부터 악취 저감 시설 설치 명목 기부금 15억 원조차 회수하지 못하고 있는 상황입니다. MBC 뉴스 강서영입니다. 목포의 역사와 특성을 살린 지역 브랜드가 조명을 받고 있습니다. 협동조합 등 다양한 운영 방식을 통해 브랜드 시장에 도전하고 있는데요. 박영훈 기자가 전해드립니다. 목포 원도심의 해산물 거리. 보름 전 새로운 가게가 등장했습니다. 건맥 1897, 건어물과 맥주, 목포 계약 연도를 의미합니다. 해산물 거리의 명성을 제대로 알리자며 지난해 말 주민들이 직접 나섰고 전국에서 뜻을 같이 한 100명의 조합원이 참여하면서 협동조합이 꾸려졌습니다. 브랜드와 매장을 만들어 판매에 들어갔고 건어물 소포장 등 다양한 제품도 선보일 예정입니다. 역정이 많이 있었죠. 많이 있었는데 뭐 같이 이사들이 하나하나씩 다 퍼즐 맞춰가면서 명맥이 끊겼던 목포 어묵은 전라도 음식을 의미하는 제이푸드를 통해 새로 태어나고 있습니다. 나주곰탕 염대감, 해빔, 천녀묵은 김치찌개, 오리고기 러버덕에 이어 다섯 번째 지역 브랜드 도전입니다. 우리는 남도의 맛과 멋이라는 것을 브랜드화하고 싶고요. 어, 목포 어묵도 또 하나의 과정인 것이죠. 브랜드 전문가로 목포 원도심의 나전칠기 박물관 건립을 추진 중인 손혜원 전 의원은 
이난영, 남진, 송가인으로 이어지는 트로트 콘텐츠를 통한 먹포만의 브랜드 개발도 강조하고 있습니다. 먹포분들이 음. 자기들 발밑에 있는 산사함을 봐야 돼. 남의 밭에 도라이, 도라지를 부러워하지 말고. 자기 발밑에 산삼이 질리하게 깔렸는데 쳐다도 안 보고 지금 다른 집만 보고 있는 거야 지금. 전국 체인점까지 성공한 사례들이 생겨나면서 낭만 항구 목포의 특성을 살린 브랜드는 맛과 멋을 중심으로 더욱 늘어날 전망입니다. MBC 뉴스 박영훈입니다. <목소리> 올여름 제주 지역 장마는 역대 가장 긴 장마로 기록되면서 많은 비를 뿌렸는데요. 해안 곳곳에는 하천에서 떠내려온 퇴적물이 쌓이면서 골머리를 앓고 있습니다. 자세한 소식 김항섭 기자가 전해드립니다. 서귀포시 남원읍 해안. 인근 하천에서 떠내려온 낙엽과 나뭇가지가 가득 쌓여 긴 띠를 이뤘습니다. 어른 허리 높이만큼 쌓인 퇴적물을 포대에 담아 옮겨보지만 치워도 치워도 끝이 없습니다. 나머지 막 끝나고 막 번복돼가지고 보면은 치우기 진짜 힘들어요. 그건 막 호미로 다 끊어가지고. 인근 폭우도 상황은 마찬가지. 폭우 안쪽까지 밀려온 낙엽 등이 잔뜩 쌓였고 모래와 섞여 수거에는 중장비까지 동원해야 할 상황입니다. 최근 무더운 날씨가 이어지면서 해안가에 쌓인 하천 부산물에서는 악취까지 풍기고 있습니다. 인근 주민들은 퇴적물이 제때 수거되지 못해 불만입니다. 니까 보기 안 좋고. 냄새도 나고 또 특히 올레길이라 가지고 또 강원 들어오면은 다 분산 집배고 빨리빨리 해결해 여기 좋은데 최근 두달 동안 두개 하천이 해안으로 흐르는 서귀포시 남원읍에서 수거된 퇴적물은 80여 톤 수거에만 2억 원에 가까운 비용이 투입됐습니다. 하지만 아직도 해안 곳곳에 쌓인 퇴적물이 어선 스크류에 걸리는 등 어민들의 어루 활동에까지 지장을 주는 가운데 여름 태풍과 집중호우로 초과 유입도 피할 수 없는 상황입니다. 수거하여 감귤 농가라든지 퇴비로 활용하기 위해서 농가에 공급하고 있습니다. 태풍철 대비해서 공공근로라든지 추가 인력을 확보해서 해안 환경 정비에 만전을 기하도록 하겠습니다. 역대 가장 긴 장마가 몰고 온 호우로 해안 퇴적물도 어느 해보다 늘어날 것으로 예상되면서 수거와 처리에 비상이 걸렸습니다. MBC 뉴스 김항섭입니다. 국회뿐 아니라 청와대까지 세종시로 옮기자는 행정수도 완성론이 부상하자 대법원과 헌법재판소를 대구로 이전하자는 주장이 속속 나오고 있습니다. 대구시장이 불을 지핀 데 이어 민주당 당대표 후보들도 긍정적인 입장을 밝혀 논의가 금물살을 탈 조짐입니다. 윤태호 기자입니다. 더불어민주당 당대표 선거에 나선 이낙연, 김부겸, 박주민 후보 가운데 박주민 후보가 대법원 대구 이전에 가장 적극적입니다. 박 후보는 일제강점기 때 지금의 고등법원격인 복심법원이 한강 이남에서는 대구에만 존재해 역사적인 명분이 충분하다고 말했습니다. 대구 발전 방안 가운데 하나로 대법원 이전을 꼽기도 했습니다. 대법원이 이전함에 따라서 행정소송의 관할이 대구 지역에 생기게 됩니다. 그렇게 되면 행정소송을 중심으로 한 법조 타운도 구성이 되면서 상당히 지역 경제의 안정과 발전을 위해서 도움이 될수 있다고 생각합니다. 여당의 유력한 대권 주자인 이낙연 후보도 대구라고 언급하지는 않았지만 박 후보의 주장에 동의한다고 말해 무게감이 실리고 있습니다. 우리 박주민 의원께서 말씀하신 어, 헌법재판소나 대법원의 이전도 충분히 검토할 가치가 있다고 생각합니다. 이보다 앞서 권영진 대구시장이 대법원과 헌법재판소를 대구 북구에 있는 옛 경북도청 자리로 옮겨야 한다고 주장했습니다. 지난 22일 SNS에 지역균형발전과 접근성, 법조, 정통성 등을 고려하면 대법원과 헌법재판소의 이전 최적지는 대구라고 밝혀 이전론에 불을 지폈습니다. 여러 가지 그 산하 기관들이 있습니다. 그래서 동반 이전이 가능하게 된다 그러면은 그 인구 유입이라든지 일자리 창출에 이제 기대할 수 있고요. 대학들에서 법조인을 양성하는 그런 산실로 거듭날 수 있는 민주당 당 대표 후보들과 대구 시장이 한 목소리로 이전을 주장하고 있고 대구 법조 타운 조성이 궤도에 올라 대법원과 헌법재판소 대구 이전 논의가 급물살을 탈 조짐입니다. MBC 뉴스 
윤태호입니다. 전라남도 교육청이 기초학력 전담 교사 제도를 전국 최초로 시행하고 있죠. 성과가 나고 있는 것으로 분석됐습니다. 김윤 기자가 전해드립니다. 또래 아이들보다 읽고 쓰기가 더뎠던 아이가 무대력 전담 교사와 1대1 수업을 받고 있습니다. 학생은 자신의 읽기 능력에 맞게 제작된 그림책을 읽고 한전은 울타리 가까이 가까이 와서 사람들을 전담 교사는 아이에게 미흡한 부분을 잡아내서 직접 낱말을 맞춰보게 하는 등 꼼꼼하게 수업을 진행합니다. 여기 이음은 가버리고 미음 위로 올라가서 읽을 땐 어떻게 읽어요? 달만 달 저. 읽고 쓰기 부진 아동에게 일주일에 4시간씩 꾸준히 교육했더니 결과는 기대 이상이었습니다. 다른 업무라든가 이제 담임의 다른 업무가 없기 때문에 이 아이가 무엇을 알고 있고 무엇을 모르고 있고 이런 것에 대해서 좀더 집중적으로 파악할 수가 있잖아요. 전남 교육청이 읽고 쓰기와 세마기 등 기초학력 전담 교사제를 도입한 것은 올해가 처음. 읽고 쓰기 36명과 세마기 교사 4명 등 40명을 전담 교사로 임명해 초등 1, 2학년 170명을 개별 지도했습니다. 맞춤형 개별 교육이 시행되면서 자모 이름 대기와 단어 읽기 등 4가지 영역에서 모두 능력이 향상된 것으로 조사됐습니다. 특히 학습 부진 아동들은 코로나19 상황 속에서 1대1 개별 지도가 가능해 학습 공백을 메우는데도 큰 효과를 본 것으로 평가되고 있습니다. 이번 코로나19에서도 소위계층 학생들이나 학습객자가 심한 학생들에게 절대적인 그 1대1 맞춤형 교육을 지원했다는 데 굉장히 의미가 있습니다. 전남 기초학력 전담 교사 제도는 안정적인 정원 확보는 물론 읽고 쓰기에 집중된 전담 교사를 세마기 등 수혜력으로 확대하는 과제를 안고 있습니다. MBC 뉴스 김윤입니다. 자 폭염이 이어지고 있는 요즘입니다. 기온도 30도 이상으로 높게 오르지만 무엇보다 습도가 높은 탓에 체감 온도가 33도 안팎으로 유지되면서 오늘도 광주와 전남 모든 지역에서 폭염주의보가 
발효 중입니다. 또 밤사이 최저기온이 25도 이상으로 유지될 때 열대야가 나타난다고 하죠. 일부 지역에서는 열대야가 나타나면서 밤낮으로 더위가 기승을 부리겠습니다. 건강관리 잘하셔야겠습니다. 현재 하늘 모습 보시면 현재 구름이 많은 상태입니다. 종일 구름의 양이 많은 가운데 흐린 날씨가 이어지겠고요. 오전 중에는 안개도 짙겠습니다. 날이 흐려서 볕은 강하지 않겠지만 습도가 높은 가운데 후텁지근하겠고요. 덥겠습니다. 광주 현재 기온은 26도 안팎으로 어제와 비슷합니다. 한낮 기온은 31도로 어제보다 1도가량 높겠습니다. 목포의 낮 기온 30도 예상되고요. 완도도 30도 보이겠습니다. 순천의 낮 기온은 31도 안팎으로 대부분 지역의 낮 기온이 30도를 웃돌겠습니다. 바다의 물결은 최고 2m에서 2.5m로 일겠습니다. 당분간 날은 흐린 가운데 기온은 30도를 웃돌면서 덥겠고요. 다가오는 주말에는 비 소식이 들어 있습니다. 날씨 정보였습니다. 이상으로 광주 MBC 뉴스투데이를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.